Okay, um, let's see, um, let's, let's pull it onto the voltage setting again, 20 volts. So I have here this uh, graphic paper electrode, uh, this very good conducting one, and I pull it over here. <laughs> Do you see? 1.6 volt, isn't that great? This is what I <laughs> was talking about when I was trying to build the cell <laughs> with, with the other uh, um, alloy rods here, with this magnesium alloy rods and tarmac. But aluminium still seems the best with this um, with this electrolyte. So, also ich wollte euch zeigen, seht ihr hier mal, über 1,6 Volt haben wir jetzt so ja schon mit dem Car Kaliumcarbonat, also ist echt eine super Spannung äh, für, für so ein bisschen hier und jetzt werden wir mal den Strom versuchen zu messen. Äh, also das war eigentlich auch von was ich ausgegangen bin, das wird vielleicht auch bei diesem Aluminium, äh, äh, bei dem Zahmach und Magnesium Alloys hinkriege, aber äh, anscheinend doch nicht. So, das ist halt optimiert jetzt hier eigentlich eher für so eine Aluminiumfolienzelle. Okay, I'm now on the 20 milliamp setting again, and I put it in here. You see, I get already over 8 milliampers, 9 milliamps, pairs, over 10 milliamps now. Uh, it's really great cell. You see how good these graphic paper electrodes are. Lamp black just made with cheap lamp black. You can pull it from a candle from a glass plate or most 14 15 milliamps already 16 milliamps rising isn't that great folks you see the best combination for a galvanic cell sheep self-made still rising now 18.5 19 milliamps isn't that great Imagine when you put three or four cells in zero, how much power you get to drive LEDs from that. Almost 20 milliamps. Na Leute, hier seht ihr mal, wie gut die Zelle ist hier. Ja, ich bin halt auch mal, ich hatte in den letzten Zeiten eigentlich auch immer mit diesen Aluminiumfolien und ähm, oh, jetzt ist es schon über 20 milliampere. Ja? Also ich hatte halt in letzter Zeit auch immer mit Aluminiumfolie und äh, Graphitpapier praktisch gearbeitet und hatte da versucht, den besten Elektrolyten rauszufinden. Und für mich war es immer halt Kaliumcarbonat. Der ist erstmal zwar ein bisschen basisch, aber ich hatte den ja auch vorhin an den Fingern. Und also man merkt nicht groß, also ätzt nicht groß und ähm, ist eigentlich so die beste Lösung, muss man sagen. So, that's the best solution for me. Um, potassium carbonate, graphite paper made from lamp black and acryl binder and paper towel and cheap aloe foil from the supermarket and yeah and as an electrolyte pot potassium carbonate with water. Okay, this is this was a this was what I was working during the last time, so I thought I could also get this with this. Uh, maybe with the Tarmac and Magnesium rods, but um, yeah, these are more bad. If you, if you make real layers now, several cells stack up, you could imagine how uh, how bright the LEDs would be if you can drive 20 milliamps um, from this cell, maybe with 4 or 5 volts. If you stack several in series, you get really good power for LEDs. Okay, that's for now.